বন্ধুবান্ধবী দর্শক বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান রান্না কথনে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি নিরন্তর শুভেচ্ছা আমি শুয়ে পাই আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন শিলা চাকমা কেমন আছেন আজ তো আপনি এখানে আসলেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি আপনাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে এসেছেন এবং খুব সুন্দর গহনা পরেছেন আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে আর আপনার গহনার মতন আপনার পোশাকের মতন আপনার যে শাক সবজি নিয়ে এসেছেন সেটাও খুবই সুন্দর আমাদের একটু বলবেন যে আজকে আপনি আমাদের কি দেখাবেন পাচন তরকারি রান্না করে দেখাবো আচ্ছা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন রঙের সবজি রয়েছে আমাদের দর্শকদেরকে একটু বলেন যে আপনি কি কি সবজি আপনি ব্যবহার করছেন আচ্ছা প্রথম মানে তারা কাঁকরোল তারপর আলু এই ছিসিঙ্গা মিষ্টি কুমড়া কাতাল বেশি মিষ্টি আলু শিম এই মটর কাঁচা মটর তার বেকুল বেশি মূলা তার কাঁথা বাসফুরুল বাহ খুবই সুন্দর আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে চিংড়ি মাছ রয়েছে আর আমাদেরকে বলুন যে কি কি আমরা উপকরণ ব্যবহার করছি প্রথমে দিব মানে তেল সরিষার তেল তারপর পেঁয়াজ দিব রসুন দিব আটা দিব তার আটা বাটা আর কি তারপর মরিচ বাটা এই লবণ জিরা আচ্ছা হ্যাঁ তারপর চিংড়ি দিব তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ আমরা তেল কতটুকু দিচ্ছি মানে একটু গন্ধটা থাকবে যেহেতু এটা সরিষার তেল আচ্ছা এই সরিষার তেলটাও কি আপনার কোথা থেকে আপনি পেয়েছেন এই সরিষার এটা এটা আমি আসলে প্রথমে দিব তারপর একটু নাড়াচাড়া করব পরে নিব রসুন এগুলো আমি একদম মেফে মেপে নিয়ে আসছি সবগুলা দিয়ে দিব সুন্দর করে নিয়ে আসছেন আমাদের একটু পরিমাণটা বলবেন হ্যাঁ কতটুকু পরিমাণে নিচ্ছেন আসলে এখানে বাড়ছি রসুন একটা আর এখানে ওই যে আদা মানে ফলা একটা আর মরিচ লবণ দিচ্ছি লবণ লবণ কতটুকু দিচ্ছি আমরা এই মনে করো যে এখানে দুই চা চামচ মরিচ দিচ্ছি দুই চা শামস এটা হচ্ছে মরিচ বাটা হ্যাঁ মরিচ বাটা মরিচ বাটা দুই চা শামস সবগুলো একসাথে নাড়াতে হবে হুম আমরা কতক্ষণ নাড়াতে থাকবো হুম দিদি আপনি তো আমাদের এখানে এসে রান্না করে দেখাচ্ছেন কিন্তু আপনি প্রথম কখন রান্না করা শিখলেন বা রান্না করা শুরু করলেন আসলে আমি সেই শতকাল থেকে আমার খুব আসলে কাজ করতে রান্না করতে আসলে আমার আলসি লাগে না একদম শতকাল থেকে মা আমাকে কোনো জিনিস শেখাইতে হয় না আচ্ছা কিন্তু আসলে আমি কেউ রান্না করলে আমি খুবই মন দিয়ে দেখি আচ্ছা এবং যেটা বুঝি না সেটা আবার জিজ্ঞেস করি কিভাবে ফাঁকাইছে 
এভাবে আসলে যার আগ্রহ থাকে সেই শিখতে পারে আর কি তবে আমাকে মা আসলে কোন জিনিস আমাকে যে বলে এটা করো এভাবে করতে হয় মা আমাকে আসলে কোনোবার শিখায় না কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা যে নিজে নিজে সবকিছু অর্জন করে নিব আর কি আমরা দুই বোন তো মা আমাকে খুবই পছন্দ করে যে আমি খুব খাস পারি আর আরেক বোনকে পছন্দ করে না পছন্দ করে সে একটু আমার বড় বোন একটু আলসি থাইবের যাই হোক সে অবশ্য ভালো করে কিন্তু যেমন বলে মানে এই ওই যে আমাদের এই রকম থামে বুনানোর মানে মানে বাসানোর সব কিছু মানে আমি আমার মা আমাকে শেখাইতে হয় না এবং আমি খুবই নিজে নিজে আমি সব কিছু পারি আর কি যাই হোক এটা একটু বেশি নিয়ে আসছি কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনি বলছিলেন যে আপনার মা আপনাকে শেখাতে হয়নি আপনি নিজেই নিজ উদ্যোগে শিখেছেন আর মা ছোটকাল থাকতে আমাকে বলতো যে তুমি তো মানে এই ছোট মেয়ে এটা তো নিজে নিতে পারে আর বড় বোনকে বলতো আহ তুই তো একটু মানে কম একটু ইয়া মানে কম পারিস একটু মনোযোগ দাও না এভাবে বলে আর বাসার ছোট মেয়েরা আসলে সবচেয়ে বেশি আদরের প্রমাণিত হলো আরেকবার আপনি বলছিলেন কথার প্রসঙ্গে যে আপনার বোন হচ্ছে স্বামী বুনন করেন আপনি যেটা পরে আছেন আপনাদের চাকমাদের যে পোশাক তাকে থামি বলা হয় হ্যাঁ থামি বলা মানে থামি বলতে মানে ফিনুন আমরা চাকমা ভাষায় ফিনুন বলি আর বাংলা ভাষায় থামি বাংলা ভাষায় থামি আচ্ছা এছাড়া আপনি পেশায় কি করছেন পেশায় আমি আসলে শুধু এসএসসি পাস করছি কি বলবো সেই করে আমার বিয়ে হয় আর আমি আসলে বলতে গেলে গৃহিণী আর কি আর আমার একটা বিশেষ করে আমি নিজে পরিচালনা করে আমার একটা দোকান আছে আচ্ছা খাবারের দোকান খাবারের দোকান হ্যাঁ আপনার খাবারের দোকানের যেই বেগুন গতকাল বলছিলাম ওই বেগুনটা আমার এত পছন্দ হয়েছে আমারও পছন্দ হয়েছে আমার মায়েরও খুব পছন্দ হয়েছে তা খুবই মজাদার ছিল এবং মনে হয়েছে এখানে কোনো তেল বা কিছু ব্যবহার করা হয়নি হ্যাঁ 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 আর আজকেও আমরা যে খাবার খাচ্ছি পাচন সে তো খুবই সুস্বাদু এখন আমি চিংড়ি দিয়ে দিচ্ছি পাচন তো আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের সকল প্রকার অনুষ্ঠানে রান্না করা হয় রান্না করা হয় কিন্তু রান্না করা হয় যে ওখানে হয়তো অনুষ্ঠানে দিলে হয়তো তারা দেবে না যেমন সব সাইতে বেজুর সময় বেঁচে ছোটোখাটো করে যে বাসায় রান্না করে মানে একদম ওরা তারা মারা সব কিছু দিয়ে দেয় আর কি ও মানে উপকরণগুলো প্রায় দিয়ে দেয় আর কি বাসায় একটু মজা করে তাই আর কি কিন্তু যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলে এই তারা হয়তো হয়তো মানে কাতাল বেশি থাকবে না কয়েক প্রকার জিনিস থাকে না আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি অনেক যত্ন করে সকল প্রকার উপকরণ নিয়ে এসেছেন এবং আমার খুবই ভালো লাগছে আসলে যে আসলে আবারও বলছি যে এখানে লাল সবুজ কমলা বিভিন্ন ধরনের এখানে সবজি রয়েছে আমাদের সাথে যে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য আসলে মনে হয় অনেক ভালো হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো এখন এগুলা একটা একটা করে আগে সিদ্ধ করিনি আচ্ছা অবশ্যই আমি প্রথমে আলু দিচ্ছি আলু হাফ সিদ্ধ করে তারপর একটা একটা করে উপকরণগুলো দিয়ে দেব যেহেতু সবগুলা একসাথে দিলে মানে কালারটা চলে যাবে এই জন্য একটু সবুজ যেন থাকে মানে ওইভাবে উপকরণগুলো একটা একটা করে দিচ্ছি তাহলে আমরা এখানে কাঁঠালও দিচ্ছি এবং কাঁঠালের বিষয় হ্যাঁ কাঁঠালের বিষয় যেহেতু যেহেতু এখন কাঁঠাল থাকছে মানে এই যেহেতু এগুলো আমি পাইছি কিন্তু আমাদের বিজুর সময় তো এগুলো পাওয়া যায় না আচ্ছা হ্যাঁ আমি আরো একটু করে পানি দিচ্ছি অবশ্যই 
আমাদের সম্পূর্ণ রান্না হতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে কতক্ষণ আমি তো ধরছি পঁচিশ মিনিট আর এখন দিচ্ছি মুলা আরো একটু মুলাটা একটু কিছুক্ষণ সিদ্ধ করব তারপরে দিব কাঁঠাল আর কাঁঠাল বেশি একসাথে আপনার পরিবারে আর কে কে আছেন আমার ছেলে একটা মেয়ে একটা আচ্ছা আমি এখন কাঁঠাল বেশি এই ফ্লেটে তুলতেছি এখন মানে ঢেলে দেব এই কাঁঠাল এবং কাঁঠালের বিচি হ্যাঁ কাঁঠাল এবং কাঁঠাল বেশি দুনো ঠাই একসাথে এই দিয়ে দিব দিদি আপনার পরিবারে আর কে কে আছেন আমার এক ছেলে এক মেয়ে আর আমার হাজবেন্ড আচ্ছা তারপর তো সাথে করে তো অনেক মানে আছে আমার ননন আছে ভাগিনা আছে তো আমি রাঙ্গামাটি বাসাতে শুধু আমার হাজবেন্ড আমার ননন আর দুটা ভাগিনা থাকে আমাদের সাথে তাহলে বাসার রান্নাগুলো কি আপনারই করা হয় হ্যাঁ বাসার রান্নাগুলো আসলে অনেক সময় মানে অনেক সময় মানে আমি করি আর অনেক সময় আমার ননন করে আজ ভাগিনা করে একটু বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে এই ক্যানেডায় আর কি তো আমার ছেলে বলতেছে আমি মা আমি বেশি লেখাপড়া করবো না আমি একটু চেষ্টা করব বাইরে যাওয়ার জন্য তো ওনার আমার ছেলের মানে যে কোনো একটা জিনিস বলে শিখতে হবে সে হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা কোর্স করছিল তারপর বর্তমানে উনি একটা ভালো একটা মানে রেস্টুরেন্টে জব করতেছে আচ্ছা হুম পড়ালেখার জন্য বা কাজের জন্য তো রান্না শিখতে হয় এছাড়া আসলে বিদেশে যেতে হলেও বা কখনো রান্না করে খাবে সেই যে একা সবকিছু করতে পারবে আমি আসলে কখনো ভাবি না আমার মেয়ে খুবই দুর্বল উইক মানে আমি মনে করি আর কি না কিরকম মনে করার কিছু নেই অবশ্যই উইক না অবশ্যই আমাদের মা বাবারা তো আমাদের সবগুলাবশ্যই दीची एवं एक একসাথে দিচ্ছি কাঁকরোল আর মানে থারা দিচ্ছি শশা গুলো এখন শুধু বাকি হ্যাঁ মধুর মটর ও একসাথে দিচ্ছি যেহেতু একসাথে এগুলা কষা এগুলা ইয়ে করতে হবে কারণ এগুলা কষাতে হবে হ্যাঁ কষাতে হবে
আমরা এখানে বিভিন্ন রং দেখতে পাচ্ছি এটা আমার আসলে আবারও বলছি খুবই ভালো লাগছে এখানে তাই হ্যাঁ সাধারণত পাচন পরিবেশন করা হয় ভাতের সাথে হ্যাঁ ভাতের সাথে আর ভাতের সাথে আমাদের আমাদের যখন বিজু আসবে তখন তো আমরা এমনি মানে বাটি নিয়ে এমনি মানে এমনি 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 খাই আচ্ছা হ্যাঁ আসলে আমার মেয়ে আমার থেকে আরো এই ভোটটা তোটটা হলো অনেক মজা করে বানাইয়ে খাবার আচ্ছা তাহলে কোনো একসময় আপনার মেয়েকেও আমরা এখানে পাবো আসলে যদি সুযোগ হয় আর উনি বলছেন ঢাকায় পড়ালেখা পড়ালেখা করে এখন মোটামুটি সাগরের জন্য হাঁটতেছে তাহলে আপনার ছেলেও তো মনে হয় রাঙামাটিতে থাকে না রাঙামাটি তাহলে আপনার অবসর সময়ে তাহলে আপনি কি করেন অবসর সময়ে আসলে আমি অবসর সময়ে ও সকালবেলা যাই দোকানে আচ্ছা হ্যাঁ আপনার যে হোটেলে খাবার হোটেলে খাবার হোটেলে দেখাশোনা করতে হয় আর ওইখান থেকে আমি আসি একটার দিকে হয়তো মাঝে মাঝে তার আগেও আসি এগারোটার দিকে হয়তো বিশ্বাস করে একটার দিকে চলে আসি চলে এসে একটু মানে হাত মুখ ধুয়ে গোসল করে রেস্ট নিয়ে তারপর চারটার দিকে সেই দিকে হাঁটতে আসি হাঁটা হ্যাঁ পছন্দ হ্যাঁ তাও তো ভালো আছে আপনার শরীরের জন্য একটা ভালো যেটাই মানে মনে করো আর হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই মেয়েকে অনেক সময় ওই মানে আরো সবাই রাস্তার বের হলে ছোট ছোট করে মানে মানে অন্যের বাচ্চা আর কি আসলে ওদেরকে দেখলে ইচ্ছে করে যে আমার মেয়েকেও একটু ছোট করে আর যখন ছোট ছিল তখন বলি যে আহ মেয়ে কখন যে কখন যে বড় হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে এগুলা এখন আমি সবগুলা দিয়ে দিব আচ্ছা তাহলে তো আমরা মোটামুটি আমাদের খাবার মোটামুটি রেডি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলা সবগুলা দিয়ে দিচ্ছি উপকরণগুলো এখন আমি এই ধনে পাতা দিয়ে দিব আচ্ছা এখনই দিয়ে দিচ্ছি এখনই দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা আপনাদের বিজুতে তো আসলে পাচন ছাড়া কল্পনা করাই কল্পনাই করা যায় না আসলে সবাই বলে কি বিজুর সময় ওই যে আমাদের পাজন গুলো নাকি আরো মানে বেশি একটা আলাদা একটা সাপ ওইভাবে বলে আর কি উপলক্ষ আর কি সবাই বলে পাজন খাবো পাজন খাবো আমাদের দর্শকরা তো দেখছেন হয়তো তারাও শিখে নিতে পারবেন এবং নিজেদের ঘরে নিজেরাই প্রস্তুত করে নিতে পারবেন পাচন হয়ে গেছে না তাহলে আমরা এখন পরিবেশন করি হ্যাঁ তাহলে প্রস্তুত হয়ে গেল পাচন হ্যাঁ পাচন
দেখে আসলে চোখে শান্তিটাই হচ্ছে অনেক বড় শান্তি তাহলে হয়ে গেল আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে জনপ্রিয় একটি খাবার পাচন আমরা তাহলে দেখি কেমন হচ্ছে ধন্যবাদ মটরশুটি আমার অনেক পছন্দ তাই মটরশুটি দিয়ে শুরু করলাম প্রতিটা সবজি একদম খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে পাঁচজন রান্না করে দেখানোর জন্য এবং আমাকে খাওয়ানোর জন্য রান্না কথনে আপনাকে আবারও স্বাগত সুধি দর্শক আপনারা তো তাহলে দেখলেন কিভাবে পাচন রান্না করতে হয় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের এই জনপ্রিয় পাচন রান্না হয়তো বা আপনাদের বাসায়ও রান্না করা হবে সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে আমি আমাদের এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ